Манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй 13630 хүн байгаагаас 19970 хөдөлмөр эрхэлдэг. Харин хөдөлмөрийн насны 92130 эрхэм байна. Үүний нэг нь мишээл тэр 25 настай. Төрөлтийн хүндрэлээс шалтгаалан хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон хэдийч бусад хөөгтүүдийн хамт төсөлөг сургалт суралцаж улмаар хүрээдийн сургалтын компьютер график дизайнер мэрэгжлээр 2017 онд төгсч дээд боловсралтай болж чадсан юм аа. Гэвч сургалт төгснөөс хойш ажил идэвхтэй хайсан ч ачхуу нэг компаниудын хаалга түүний өмнө хаалттай хэвээр байна. Өөнө мэрэгжлийнхаа дагуу чадвараа эзэмшсэн ч түүнийг ажил дах нь битийг хэл утасны цаанаас ч татгалзсан хариулт өгсөн ачхуу нэгжүүд олон байсан юм. График дизайнер ажил дах нь гэсэн зарын дагуу мишээл тодруулга авахад 12 компаниас тал хавин татгалзсан хариу өглөө. Мишэлэг ажил хайх хугацаанд анхаад бүгсний дараа эргээд хариу хэлий гэх аль эсвэл шууд татгалзсан хариулт өнгөрсөн хугацаанд мөн тухайн байгууллага ресепшн хүний нууц гадна байдлаас нь шалтгаалж шууд татгалзах тохиолдолч гардаг. Огон Мишел компьютер график дизайнерар би даасаг хитгэдэн бүтээл гарч бусад мэрэгжлэнүүдийн адил ажиллах чадамжтай түүний хувьд ажилд орох зайлшгүй шалтгаан бас зөвлөг байгаа. Би хай хитгэдэнүүдэ ни Улмын тухайх болоор 25 төнөөс дээш ажилтан та ажхуу нэж байгаал нь албан тушаалынхаа дөрөвт хүнээс дээш хувь орон тонд хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо хүнийг ажлуулна гэж заасан. Хэр ажлуулаагүй бол зөвхөн орон тонд тутмын сар бүр төлбөр төлөх зохицуулалттай. Нийт 140 мянга гаруй ажхуу нэж байгаагаас 25-оос дээш ажилтан та 2900 ажхуу нэгж чи ердөө 1500-нд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллаж байна. Үлдсэн хувь нь хөдөлмөрийн хөсний доод хэмжээний 30-аас 40 хувьтай тэнцүү төлбөр төлж байна. Ажил болох шүүт бол жил болгоом тендер зарлалт одоо зарлалт нөө арах юм чи гэсэн. А тэр нэг үе гэхээр нэг ажлын баримт 
тав урлах сая төрөгний нөгөө тохируулахтай ажлын бэрэг бий болгон гэсэн. Энэ юу гэхээр тухайн үнийг яг хөгжлийн бэрхшээлтэй онцлог тарвуулсан ажлын бэрэг бий болгох төсөл ирүүлээд а тэрэн дээр тав урлах сая төрөгний санхүүгийн дэмжлэг бол авч байгаа. А энэ дээр бол энэ жилийн хувьд бол аж ахуй нэгж бол 100% буцаан төлөлтэй. А төрөгийн бас байгуулгал буцаан төлөлтгүйгээр энэ дээр бол ажиллах чинь санхүүгийн дэмжлэг байгаа. Энэ бол 103630 хөгжлийн бэрхшээлтэй ирнэс дээд боловсралтай ажил итгэхтэй хайж байгаа ганцхан бүсгүйн жишээ. Тэр өмнөд зорилго тавьсан хэдий ч бодит байдал эсрэгээр байгаа юм аа. Гэвч Мишэлийн хувьд хүсэл мөрөөдлийнхэн төлөө зорилго нь хийвэр байна. Тэгэхээр сая манай үзэгчд маань сэтгүүлч олон гаруйн бэлтгсэн суралцлагыг бид бүгдээрээ цог үзлээ. За дээд боловсралтай идвэхтэй ажил хайж байгаа Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй 110 мянган иргэдийн нэг төлөвлөлийг бүгдээрээ харлаа. Тэгэхээр бас нүүдлшил нэвтрүүлэг маань энэ талаа өнөхт бид 10 дугаар цэцэрлэг гэж яригддаг. Энэ цэцэрлэгийн баригдаагүй байгаа, нурацсан байгаа байшин дээрээс тав хүнд хүрж байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энэ цэцэрлэгийн байшин бол хэвл мэдээллээр их гардаг 5 жил баригдаагүй нөөц болцооныхоо хэмжээгээр ажил чадахгүй байна гэдгийг манай редакцийн зөндөө бэлдчихсэн л да. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн зочдоо танилцуулаад дараа нь яг байршлын хадлаар ярилцсан дөө орыг гэж бодлоо. Миний баруун гар талаас Монголын тархины сааны холбооны төрөм сургуулийн гүйцэтгэх захирал мөнгөтлөг ирсэн байна. Rectus компани захирал ойдуу хүрэлцэж ирсэн байна. За шувуу хөгжүүлэгчид төрөм сургуулийн гишүүн алтан гэрэл ирсэн байна. За миний зүүн гар талд боловсрал соёл шинжлэх ухаан спортын сайн цуцлмаа ирсэн байна. За гэр бүл хөөхд а залуучуудын хөгжлийн газрын дэд дарга халуун ирсэн байна. За мөн Монголын даавны холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн мөнгө цэрэн хүрэлцэж иржээ. Тэгэхээр цуцлмаа сайдаас сумаар байна л 10 дугаар цэцэрлэгийн байрны асуудал одоо яг хаана явж ийн өмнөх жилүүдэд ягаад энэ цэцэрлэг ийм байр байдалтай байгаад байгаа юм болоо гэдэг дээр та бидэнд цаг үе мэдээлэл өгөөч. За юуны өмнө үзэгчдийнхээ энэ өдрийн амраа молон гайлтах юм. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн одоо асуудлыг шийдэхэд энэ 10 дугаар цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэх асуудал бол үнэхээр ялтч байхгүй бол нийтийн анхаарлын төвд байгаа. Тэгээ яг өнөөдөр энэ асуудал маань ягаад эцсийн байдлаар шийдэхгүй байна вэ гэхээр Монгол улсын батлсан төсвийн тухай хуулийг одоо ажил яаруулчлах юм уу хөнгөлчлөх гэдэг үүднээс ч юм уу ямар нэгэн байдлаар хуулийг одоо хин ч одоо шууд за зөрчих боломжгүй хуулиндаа энэ цэцэрлэгийн барилгыг барихта төсвлөгдсөн 120 хүүхдийн одоо цэцэрлэгийн маань батлагдсан зураг төсвөн 5.3 тэр бүм төгрөгөр батлагдсан байгаа юм. А гэтэл улсын төсвөр 18 оны хөрөнгө оруулалтанд дээр дүнгийн батлагта 2.5 тэр бүм төгрөг гэдэг ингээд нөгөө энгийн цэцэрлэгийн жишиг үнээр батлсан байгаа. Тэгэхээр бид нэгэнтээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан анхны те цахилгаан шаттай энэ тусгай зориулалтын нь бүх үйлчлэгээг оруулсан анхуудаага ийм зураг хийгдсэн энэ зургаараа л энэ цэцэрлэгийг барих нь бидний хувьд зориг учраас энэ хуулийн зөрчлийг арилгах үүднээс сангийн аман дээр энэ одоо тусгай зориулалтын цэцэрлэг гэдгээр нь хөрөнгийг нь нэмж баталж өгсөн саналыг тавиад тэгээд одоо нөгөө хуулийн процедур маань бас жоохон ажиллагаатай учраас өнөөдөр яг одоо хуулийн үгийг өөрчлөхгүйгээр ажлыг эхлүүлэх боломжгүй байгаа учраас үлдсэн хөрөнгийг шийдүүлэх зорилгоор ингээд хүлээгдээ байж байгаа. Гэхдээ яам бол энэ дээр ямар нэгэн байдлаар орхиж одоо зүгээр хаяагүй өнөөдрийн байдлаар үнэлгээний хорог нь бид байгуулсан сангийн аман дээр батлагдсан 5.3 одоо тэр бүм төгрөгөөр нь тусгай зорилтын цэцэрлэгийг барина гэдэг энэ шийдвэрийг 19 он дээр үлдэгдэл хөрөнгийн тавь жүгнөө гэсэн эцсийн шийдвэр гаргасан тэр өдөр бид ажлыг нь эхлүүлэхэд үнэлгээний хороо байгуулах зүйлчээс ажил явахад бүрэн одоо бэлтгэлээ бол яамны зүгээр сангацсан байгаа. А хамгийн гол нь хөрөнгийг шийддэг, хуулийг өөрчлөх эрхэн яамд байхгүй учраас бид нар энэ одоо төсөв бол хуулиг батлагдсан байгаа учраас энэ шийдлийг хүлээгээд байж байгаа. За энэ төсөвт бас юу суудсан байгаа вэ гэхээр 18 онд 2.5 тэр бүм төгрөг энгийн цэцэрлэгээр батлсан мөртлөө дахиад бид юуг засуулах шаардлагатай байна вэ гэхээр 800 сая төгрөг нь буюу 
ажил эхлүүлэх эхний мөнгийг энэ жил дээр суулгаж өгөөд бас үлдсэн мөнгийн тэгэхээр он дамжуулж бид нарын асуудлыг шийдмэргүй байна. Тийм учраас оны төсөв дээр тодтол хийхээр бол оны төсөв дээр хийхэргүй бол 19 онд нь үлдсэн бүх мөнгийн шийдэж өгөө чигээ. За буулах зардлын мөнгө бас улсын төсөвт орох хэвээр байгаа. 400 орчим сая төгрөгөөр энэ одоо буулах зардал нь төсвлөгдсөн ингээд явж байгаа. Тэгэхээр товчхондоо өнөөдөр бас маань нэвтрүүлгийг үзгээд ардгуурч сэрлэгт хүүхдээ явуулдаг эцэг эхчүүд маань бас энд бидэнтэй зүг бас ингээд гадаа наранд зөгсөж байгаа болохоор 19 онд за танаа яам болон сангийн яам бүх чадлаараа ингээд ажиллаа гэхэд хамгийн цаатлын хугацаа хизээ хүүхдүүд маань 120 хүүхдүүд маань сэрлэгтэй болох боломжтой бол та одоо одоо таамаглал амлалт гэхээсээ илүү бас үнслэлтэй таамаглал тавиул Бид нар ер нь одоо төсөв мөнгөний асуудал гэдэг маань өөрөө бас хуулийн процедураар явах хэвээр гэдэг би түрүүн хэлсэн. А яамнаас 19 оны төсөв дээр суулгаад өгнөө гэдэг тэр зөвшөөрлөлтөө бид нар хүрхэн бол яам бас хууль эрхцэн хүрээнд одоо менежмент их болцог хайж байгаа. Тэр нь юусэн үгээр хэлэр хөрөн мөнгөн 19 онд үлдсэн шийдэгдэнэ гэдэг энэ ойлголцол дээр нэгцэн ойлголцол дээр хүрч юм бол бид нар аж ахуй нэгжүүдийн дунд тендрээ сонгон шалгуулахтаа а чадалтай бололцоотой компаниг сонгон шалгаруулаад бид нарт заавал 19 он одоо дамжаад оныг дуусгах гээд хүлээхгүйгээр аль болох богино хугацаанд энэ цэцэрлэгийг ээж бүрнээр нь өөрсдийнхөө хөрөнгөө гаргаад барьж хүлээл гэж өгчөөд одоо тий төсвлөгдсөн үлдсэн мөнгийг тэр компани нь авах энэ зөвхөн болцоог бид нар хайж байгаа бид нар энэ зөвөр сангийн амнаас л мөнгөнийхөө шийдвэрийг бид нар авчих юм бол компантайгаа бид нар тендрийн даалгавар дээр тусгаа даалгавар өгөөд та нар өөрийнхөө хөрөнгөөр гүйцээгээд энэ хүүхдүүдийн асуудлыг шийдээд өгөөч тэгээд үлдсэн мөнгөө он гаргаад аваач гэдэг ийм зөвшөөлтлөөр бид нар хийх хууль эрхцэн орчин гаргалгааг ер нь бол олсон баа. За баярлалаа. Тэгэхээр мөнгө тулах сая мишэлийн бичлэгийг бүгдээрээ цугтаа үзлээ. Тэгэхээр яг таны хувьд сургуулаа төгсөөд ажилд орохгүйд явсан тэр замнал мишэл ихтэй хэр ойролцоо байсан бэ? Өөрийнхөө амьдралаас одоо бидэнд хуваалцаж хуваалцаж. Мөнгөлөг захирал маань компьютер дээр бичиж байгаа. Манай нэвтрүүлэг хилцүүлэгд оролцож байгаа бид бүхэнд бол а харагдчих байгаа. Сургууль төгсөөд миний мэрэгчлийн ажил ховор байсан. Тэгэхээр ажлын байр үнэндээ олдог вэ? Тэгэхээр яг мишэлтэй адилхан бас байр сүрийг бидэнд илэрхийлж байна л та. Тэгэхээр Монголын давны холбооны өдөр төгс үйлийн гишүүн мөнгө цэрэн танаас манай редакц хөгжлийн мөршөлтэй иргэдийн асуудал бол бид нарт шин асуудал биш бид өмнө нь хараагүй иргэдтэй болон 29 сургуулийн асуудал яг ид гарч байхад яг сургуулийнхаа захиргаатай өөрсдийнхөө дуу хоолойг хүргээд тэнцжсэн залуучуудтай бас тухайн иргэдийн асуудлыг хөндчихсэн тэгэхээр нэвтрүүлэг бэлтгэхээс өмнө хөгжлийн мөршөлтэй хүүхдүүдийн сурах эрх ноцтой зөрчигдөж байна гэсэн гомдол бол одоо Монголын ерөн сурвалж сэтгүүлчдийн төвийн сэтгүүлчид дээр манай редакцийн хүүхдийн асуудал одоо сурвалжлагдах сэтгүүлчид дээр бол байнг ирдэг. Тэрэн дээрээс хамгийн сэтгэл зовоосон зүйл нь тусгаа гэж нэрлээд байгаа энэ сургуулиуд дээр сургалтын хөтөлбөр нь даавны даавнтай хүүхэд аутистантай хүүхдтэй адилхан байна. Мөн сургуулийн орчин нь тэр эцэг эхчүүдэд ээлтэй буюу одоо хөжлийн мөршөлтэй иргэдийг одоо тэрэгнцэртэй иргэнийг төрөөд оруулах тэр боломж байхгүй байна. Тэгэхээр гурван цагийн тэр хөтөлбөрлөө очих ямар ч сонирхол биднэрт төрөхгүй байна гэдэг зүйлийг олон аавэж хэлсэн л дээ. Тэгэхээр энэ олон асуудлуудаас яг суралцах эрх хамгийн хөндөгдөж байгаа танай холбооны гишүүдийн танд хамгийн хилдэг зүйл юу вэ? Тэгээд энийг л шийдэж үл гэдэг асуудлыг та нарийвчилж үл биднэ. За та бүхний орой мэдээг хүрээ. За тэгэхээр яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах эрхийн хүрээнд яриул маш олон цаг ярина. Тэгэхээр би таны асуулт нь маш товчхон хариулах гэж оролтой. За мэдээж ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сурахын тулд бэрхшээлийн төрөл а за тэрнээс бол их ялгаатайгаар орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй байдаг тий. За тэгэхээр бол ер нь дэлхийн нийтээрээ одоо бол аль болох тэгш хамруулсан сургах гэдэг чиглэл рүү явж байгаа. А гэвч энэ маань бол одоо ингээ үзэх юм бол 
яг ингээд шууд ингээд одоо яг манай монголын өнөөгийн орчинд тэг шамруулсан сургах орч ингээд бүрдүүлэн гэх юм бол одоо болсон хүчин сургалтын арга хэлбэр санхүүжил тий одоо багш нарын ажлыг яаж дүгнэх үү а гэтэл одоо ерөнхий улс сурлын сургуулиуд маань шууд ангийн системээр үнэлдэг тэгээд тэр дотор хөшлөн бишлэлтэй хүчин үнэлгээг яаж явж үзэхгүй гэд маш олон асуудал байгаа тэгэхээр энэ болгоныг цэгцэлжиж тэгэд орчин бүрдүүлэн гэвэл одоо лав бидний хүмүүсийн нас хүрэхгүй. Тийм учраас ер нь бол сургалтын 3 4 хэлбэрийг олон улсын байгууллагуудаас бол санал авдаг тийм ээ. За тэгэхээр нэгдүгээрт бол тусгай болон сургалтын хэлбэрийн хэлбэр. За энэ бол одоо манад бол бас олон жил яваад ирсэн хэлбэр байна. А тэг шамруулсан сургах буюу аль болох чадамжтай хүмүүстэй ингийн хүмүүсийн дунд суралцуулах асуудал. За манад аавны албаноос бол бид нар одоо үндсэндээ тавдаг жил дээ ингэн сургалт доторх тусгай бүлгийн асуудлыг бол онцолж гаргаж ирсэн. Тэгээ бид нар бол ихний үед бол эцэг эхүүд бид нар өөртөө төлбөрөө төлөөд багшаа сургаад ердийн сургалт дотор ингэн ангиг нийсэн. За тэгээ энэ маань бол маш үр дүнтэй гэж бил бид үнэлж байгаа. За зарим эцэг эхчүүд бол тэг шамруулсан сургах боловсролыг ингээ гойвлчлаа гэдэг юм бас эсэргүүцэл байдаг. А гэвч бол яг манай оюуны бэрхшээлтэй хүмүүс ялангуяа даван та хүмүүсийн даган дуурайх чадвар маш өндөр байдаг. Тэм учраас ерөөсөө ердийн хүмүүстэй хамт байлгах хэвээр. А тэгэхээр бол ерөөсөө энэ одоо бид нар хаан бол дөргийн 130 дугаар сургууль дээр ердийн хүмүүс дунд 12 хүмүүстэй давны анги нээсэн тэр бол одоо маш үр дүнтэй байна. Тэгэхээр яаж байгаа гэхээр бид нар ингэн 12 хүмүүс маань тусгай хэчүүлэлд тусгай багшаар оруулна. А биеийн тамир дуу хөгжим а дөрслөх хурлын хичээлийг ерд хүмүүстэй ингээ гур гураа нь хойлоод оруулж байгаа. Тэгэхээр бол ерөөсөө хүмүүс маань нэгдүгээрт хүмүүс ерд хүмүүсийн дунд байрж байна. А энэ маань ерөөсөө нөгөө талаасаа хамгийн ирэг үр дүн юу юм гэхээр бид нар нийгмийн хандлагыг өөрчлөнө гэж маш их ярддаг. Тэрийг бол ямар нэгэн уулзал семинар сургалтаар бол олдох юм байна. Хөшлөн бэрхшээлтэй хүмүүстэй хамт байгаа хүмүүс л тэр бэрхшээлийг ойлгодог. Тэгэхээр тэр сургуулийн хүмүүсүүд дунд бол одоо ийм хүмүүсүүд байснаар маш их нөлөөлж байгаа. Тэгээд нэг ажиглагдсан юм бол хүүхэд бол маш хурдан дасан зохицдог юм байна. Сургуулийн хүмүүсүүд бол одоо анх тэр даван та хүмүүсүүдийг орхиод ингээ аж сочдог гэсэн бол одоо ерөөсөө бүр тоодгүй. А багш нарын хувьд бол арай удаан байгаа. Тэгэхээр бол ер нь томчуулт сурган гэдэг бол хүүхдүүд сурахаас илүү удаан. Тэм учраас бол аль болох бүх сургуулиуд дээр хүүхдийн онцлогийнх нь онцлогийн нь харгалзаад ийм тусгай бүлгүүдийг сургаж өгөх боломжтой юм гэж бид л харж байгаа. А мэдээж чадамжтай эсэх нь ингийн ангид та бол ороод явах болцоотой. Тэгэхээр тулга захирал бас урдчлаад бичиж байна. А тэгш сургах талаар бол маш олон жил ярьсан. А гэдгийг би уншиж амжлаа. Тэгэхээр бичиж байгаа бүх зүйлийг бас бид нэр нэвтрүүл хилцүүлэгтэй бол оруулна. Тэгэхээр ойдв захирлаас сонирхмоор байна л да. Та Facebook дээр хоёлоо бол Facebook найзууд байж таарсан. Та энэ дээр боловсролын асуудал ба сурах эрхийн талаар бол хамгийн том гаргалгаа нь юм аа. А тэргүүрээ цаашаа одоо таны бичсэн зүйлийг ерөнхийлөл амьдралын өөр боломжууд нэгдэнэ гэдэг зүйл бичсэн байсан л да. Та тэрийгээ илүү тайлбарлаж өгөө чи өөрийнхөө жишээн дээр. За баярлалаа. Энэ өдрийн энд их хөргий бүгдэнд нь Тэр боловсрол өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг ярихаараа дагалдаад ядуурлын асуудал яригддаг. Ядуурлын холбогдоод улс орны хөгжлийн асуудал яригддаг авчдаг. Тэгэхээр яг ийм чөтгөрийн тойр гэж нэрлээд байдаг тийм нэг гурван сар асуудал үүсгэлдэг. Хөгжлийн бэрхшээл ядуурал боловсрол гэдэг. Тэгээ энэ бүгдээс ингээ гаргах хамгийн үндсэн арга нь юу гэдэг үг хэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг багаас нь боловсрол хамруулах асуудал гэж яригддаг. Тэгэхээр боловсрол яагаад энэ чөтгөрийн тойргоос гарах үндэс болдог вэ гэхээр хэрвээ боловсрол байхгүй бол залуучууд маань амжиргааны өөрийгөө амаа аваа явах дайны тийм боломжийг авч чадахгүй. Одоо бидний үеийн хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг аваад үзье. Бид магадгүй нэг 100 залууд хөгжлийн бэрхшээлтэй өгөөд төгснөөс за нэг үсрээл нэг 10 нь магадгүй тодорхой хэмжээгээр цалинтай тогтмол ажил хийгээд татвар төлөвчөөр явж байгаа. үлдсэн ер нь бол тэгэх боломж байхгүй. Ажил хийсэн ч гэсэн ажлын ангиллын хамгийн доотлын буюу үнэлгээ доогуур хөдөлмөр эрхэлж байгаа. А хөдөл үнэлгээ доогуур хөдөлмөр эрхэлж байгаа гэдэг чинь амжиргаагаа хангалттай төвшөнд авч явж чадахгүй гэсэн үг бол авчна. Тэгэхээр ч өөрөө араас нь ямар асуудал үүсэж байгаа гэхээр ядуурал ганцаардал бустаас ялгагдах байдал үүсэх, тусгаарлагдах байдал үүсэж байгаа. А саний хол А вариант л да. Б вариант дээр нь тооцоод үзье л да. Боловсрол эзэмшчлээ. Магадгүй миний гар хөдөл хөдөлгөө гэж болно. Хөл хөдөлгөө гэж болно. Гэхдээ би оюун нараа ямар нэгэн байдлаар хөдөлмөр эрхэлж байгаа гэх болтолд тодорхой хэмжээгээр 
баялаг бүтээж байгаа. Баялаг бүтээгээ тэрнийхээ төлөө би цалиа авна. А цалингаасаа би татвараа төлөөд өөрөө хэлбэл энгийн иргэний дайны амьдрах боломж үүсэнэ. Энгийн иргэний дайны амьдрах боломж үүсэн гэдэг чинь би бүрэн бүтэн гэр бүл аваад явах боломжтой болно. А бүрэн бүтэн гэр бүл аваад явна гэдэг чинь нийгэмдээ тодорхой нэр хүндтэй өөр ингэсэн байр суурьтай иргэн болох үндэс үүсэн гэсэн байхгүй. Бүтэн амьдрал. Бүтэн бүрэн амьдрал. Бүтэн гэдэг маань гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй, ажил хөдөлмөртэй, бусдад хүлэн зөвшөөрөгдсөн нэр хүнд бүхий тийм байр суурьтай байна гэсэн үг. За баярлалаа. Тэгэхээр гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын халуун дараас хөгжлийн мэрэгшээлтэй иргэдийн статистикийг үндэсний статистикийн хорооноос харахад за 100 мянгаас хөдөлмөрийн насныхаа нь бол 92 мянга байдаг тэдний 10-ын өвнө хөдөлмөр эрхэлж байна гэнэ л те. Тэгэхээр за ойдов захирал хилдэг бол цуг төгссөн залуучууд бас бол за нэг 10 өвн тэгэхээр энэ статистиктэй бол төстөө байна. Тэгэхээр яг хүүхдийн асуудлыг нь энэ сурах эрх зөрчигдөөд байгаа дээр сургалтын хөтөлбөр дээр зөвхөн энэ яамны асуудал уу танай агентлаг энийг сая дөнгөж энэ нэвтрүүлгийг бичгээс өмнө 10 дугаар сургуулийн нэг ээж хэлж байна. Нийгмийн хамгааллын энэ энэ тусгай агентлаг байх хэвээр агентлаг байхгүй болохоор боловсролын яам бусад хүүхдийнхаа сурах эрхийг сая тулгаа захирал бас бичиж байна л та. Байхгүй тогтолцоо яриад яах юм бэ? Бусад зүгээр энгийн хүүхдийн сурах эрх хангагдаж аж ахуй гэдэг сая бичих шиг боллоо. Та хүн бас уншаад санааг нь бас надад хэлж өгүүлэх баярлах байна. Тэгэхээр энэ хүүхдийн эрх зүр хөшлөм хөшөлтэй хүүхдийн сурах эрх зөрчигдөж байгаа гомдол танаа дээр ирдэг үү? Хэр их ирж байна? Ягаад редакцид руу, ягаад энэ сэтгүүлчид руу ирээд тэгээ танаа дээр эрүүл яаж шийдвэрлэж байгаа гэдгийг сонирхно. За, хэн юм нь үзэжтэй орой минь төргэ. За, манайх ер нь бол хүүхдийн эрхийн зөрчилт хэн нь шийдвэрлэх 16 зөрчил зөрчил хэн нь шийдвэрлэх хүүхдийн эрхийн байцагч улсын байцагч ажилтаа орсон. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бид нараас давхар олон нийтийн сүлжээг ч болон мэдээлэл хүргэж байгаа. Яг хүүхдийн эрх зөвхөн одоо хөшлийн мэрэгшээлтэй шиг эрсдлүүдэд байгаа хүүхдийн эрх зөрчигч байгаа тохиолдолд манай агентлаг руу тэр дундаа 108 мц руу мэдгэдэр гэсэн энэ мэдээлэл байгаа. За энэ мэдээллийн мөрөөр бол бид нар одоо төрүүн та хайрч за 29 сургууль гээд тусгай сургуулиуд бусад сургууль дээр хүүхд эрх зөрчигч байгаа асуудал дээр бол 21 аймаг гэсэн дөрөвт төрөлтөд ирэх улсын байцагч бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлд манай агентлагийн энэ 2018 оны бодлогын хамгийн 2 том бодлого бол үүнтэй хэлтэн л та. Тэр нь бол жишээг сургуул хөтөлбөр гээд нийт улсын хэмжээнд 31 сургуул дээр жишээг сургуул хөтөлбөр явж байгаа. Энэ хөтөлбөр дээр бол хүүх тамгаалын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүүх тамгаалын бодлогоо болох одоо сургуулиуд сургуул дээр хүүх тамгаалын бодлогыг яаж хөгжүүлэх юм. Хүүхдийг хэрхэн оролцвол оролцоогийн ханхын хөгжлийн хэрхэн ханхын хөгжлийн асуудлыг нь хин хийхийн боловсролын одоо манай захирал болоод багш нар маань яг хүүхдийн хөгжил хамгаалын асуудал дээр ямар одоо дэмжлэг үзүүлж нийгмийн ажилтаа яаж ажиллах юм гэдэг ингээд бүх зурглалыг нь гаргаад энэ 31 сургуул дээр жишээ сургуул хөтөлбөр энэ жилд ингээд одоо энэ онжингоо хэрэгж байна. Энэ бас яг нөх хүүхдийн тэгш хамруулалт хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал энэ одоо бодлого дотор бас явж байгаа. Энэ дээр бол давхар сургуул дээр байгаа хүүхдүүдийн хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асуудлыг бас давхар ярина. А нөгөөтэйгүр эцэг хэвчүүдтэй бид нар энэ жишээ хөтөлбөрөөр ажиллаж байгаа. Одоо хөшлийн бэрхшээлтэй эцэг хэвтэ одоо байхын бол эцэг хэвтэ хүүхдийг хэрхэн яаж харилцах юм бусад эцэг хэвчүүд ч гэсэн хүүхд хүмүүжлийн эрэг аргаар хүүхдийг яаж хүмүүжүүлэх юм гээд энэ одоо жишээ сургуулийн хөтөлбөр дотор эрс нөхцөл байгаа хүүхд ч дээр бусад хүүхдийн эрхийг хангах ч дээр одоо олон асуудал энэ дотор явж байгаа. За дараагийн нэг ажил бол гэрүүлгийн хөгжлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр гээд одоо улсын хэмжээнд бид нар үрдөнгийн гэрээн дээр 40 мянган айлт айлт одоо зорж зорж ажиллана гэсэн төлөвлөлт байж байгаа. Энэ туршилтын хөтөлбөр маань юу гэсэн үг бол бид өнөөдөр одоо уучлсан байдлаар асуумжаараа гаргаад тэгэхээр 18 нэр төрлийн одоо гэр бүл байна. Энэ гэрүүлийн хэрэгцээ гэрүүлүүд рүү ч гэсэн хөгжлийн үйлчлэгээ бид нар одоо нэвтрүүлгийн гаргыг гэсэн одоо төлөвлөлт байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн үйлчлэгийн хэрэгцээнд тулгуурсан одоо гэрүүлүүд дээр ямар хэрэгцээ байна вэ гэдэг асуумжийн хэлбэрээр одоо манай зөвлөгч нар маань 40 мянган айлт 21 аам гэсэн дүүргээр явах юм. А тэр зөвлөгч нарын маань ажлын даалгавар зөвлөгч бэлтгэхэд нь бид нар хөшлийн мэрэгшээлтэй хүүхдтэй эцэг хэвчүүд одоо хүүхдтэй урчсан сэргийлэх болоод хүүхдтэй өдөр тутанд ямар одоо хүүхдтэй яаж асрах уу гэдэг анхаарчны мэдээллийг нүг нь нөгөө талаар 21 аам гэсэн дүүрэг дээр манай яам засгийн яам дээр хүн хүн амын хөшлийн газрын одоо бүтцэд хөшлийн мэрэгшээлтэй хүүхдтэй а боловсрал эрүүл мэд нийгэм хамгаалалтын комисс ажиллаж байгаа. Тэр комиссын салбар нь бүгд 21 аймаг гэсэн үг ажиллаж байгаа. Хөтөлбөрүүд явж байгаа бид тийм танаа бас яг хөтөлбөрүүд чухал байх. Гэтэ энэ 10 мянган гаруй 
хөвчлэн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн талаар нарийвчсан судалгаа байдгүй гэж манай редакц судалсан байна л да. Яг ийм юм одоо хүүхдүүд байна гэд тэн дээрээс уг нь нөхцөл шаардлага гарч ирнэ гэж бодоод байна л да. Бид нэр одоо ямар сургалтын агуулга гарах вэ гэдэг дээр тэгэхээр ийм судалгааг одоо яарлта хийж болдоггүй юм уу? Аа ээ бол яг мэдээллээ гаргадаггүй гэдэг зүгээр одоо би өөрийнхөө л танилын хүрээнд сонссон зүйлс байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг яаж авт юм бэ? Бид бол яг энэ мэдээлэл бол компьютер байгаа. Одоо судалгаа хэр орлогтой айл вэ гэдгийг бол хороо болгон дээрээ бүгэлж байгаа тий. Чилэл тэрнлүү оруулаад авчиж болдгоо юм уу? Одоо яг 20 би сая хилчээсэн 21 аймаг 9 дүүрэг дээр энэ комисс ажиллаж байгаа. Энэ комиссын ахлагч нь бол одоо аймаг дүүргийн нийгэм бодлогын хилцэн дарга ахалж байгаа. За энэ комиссар дамжуулж энэ мэдээлэл болоод энэ хөшлөн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй хурц үйлчлэг ажлыг бид нар одоо холбон зуушлах буюу тэрийг халамжийн одоо бодлогод хэрхэн хамруулах вэ гэдэг энэ ажил нэгдүгээр явж байгаа. А нөгөө тэгэр хөдөлмөр нийгэм хамгаалалын яамны дэргэд сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн төв ажиллаж байгаа. Энэ төв маань бол яг хөшлөн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нөгөө хүүхдүүд гэхгүй бас иргэнийг асуудлыг ч гэсэн тэнд бол ярьж байгаа тусгаад одоо эмнэлэгтэй болсон. А нөгөө тэгэр хятад засгийн газрын тусламжтайгаар сонсголон дээр 250 хүүхдийн хэвтэн хэмжлүүлэх ортой хөшлөн бэрхшээлтэй хүүхдийн хэвтэн хэмжлүүлэх ортой. А нөгөө тэгэр дахиад 250 хүүхдээ өдрөөр үйлчлэх үзүүлэх одоо үйлчлэгээтэй гэсэн нийтэд 500 хүүхдийн төв байгуулж байгаа. Тэнд ажиллах боловсруу ч юм аа байгаа юу гэдэг асуултыг би хоёрт үлдээч. Одоо төрийнхөө төлөвлөл тий. Тэгээд би алтан гэрэл цэхэрл руу шилжиж байна л да. Тэгэхээр а алтан гэрэл цэхэрл а тулгаа цэхэрлийн бас сүулт битсэн ганц хоёр үйлбэрийг бид бидэнд нөхөд хилээд өгчвөл би танаас асуултаа сан аа сайн байцгаа нөө тулгаа болохоор бусад хүүхдүүд айдлт гэж орчин нэгээс сурчаад иргэн болсон сургуулаа төгсгөөрө нөгөө эсэлтийн юм хийж шалгалт илүү тэр тэрийг бас өөх юм эрхцэн үнс байхгүй байна тэгээ тэр хүүхдүүд дараа нь яах вэ гэдэг асуултыг асууж байгаа юм байна тий тэгэхээр а алтан гэрлийн хувьд 25 дугаар төлөө зэн танаа тоныгоор орж яг өөрийнхөө амьдралыг бас олон нийтэд танилцуулж исэн шоу аппликейшныг хөгжүүлж исэн манай редакц сурвалжилж исэн санаж энэ тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн харилцаанд орход харилцахад илүү хялбарчуулсан тийм аппликейшн хөгжүүлж байгаа гэсэн хүүхдийн хүүхдүүдийнхаа сурах эрх дээр та ямар төлөвлөгөө энэ бодит байдлыг яаж харж байна гэдэг сонирхол мөрөн л за юуны төрөнд ингээд нүүдэл шийдэлгээд гоё нэвтрүүлэгтэй урьж бас бид нэрээ дуу холог сонсох боломж олгож чаддаг баярлалаа. Тэгэл би одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хүүхдтэй. Хоёр хүүхдтэй. Тэгэл хоёул автизм имгэг гэдэг онцтой. Тэгэл нэг нь болохоор яг уу оншин нарийн өөрчлөлтөө сургалтын хоцрогдол гэдэг. Одоо онцтой болоо. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо энэ жил сургалт орох хэвээр. Аа тэгтээ тэр хүүгээ болохоор жирийн сургалтууд уралыг гэсэн бодолтой байгаа даа. Аа нөгөө хүн болохоор яг хөнгөний хэлбэрийн автизмд учраас бас жирийн хүүхдүүд ингээд яваад сураад ирж чадахгүй бах. Тэгэхээр би бол дахиад нэг жил одоо тусаад зэрлэх явж байгаа. Тусаад зэрлэх нь яа тохор автизмын эмгэгтэй хүүхдүүд эмгэгтэй хүүхдүүд зориулсан тусаад зэрлэх байхгүй юу? Бас нэг аав ээж хоёр хувийнхаа хөнгөөс гаргаал ингээд цэцэрлэг байгуулал олон хүмүүс нэг л буян болоод ингээд явж байгаа гэдэг гэр бүл би. Тэгээд тэр хүмүүсийн буянд одоо бараа хүүхдүүд тодорхой хэмжээнд болсоор олон олоод байж байгаа. Харамсалтай нь болохоор яг автизмын чиглэл гэдэг нь одоо Монгол улс шинэ Тэгээ тэр чиглэлээр бас мэрэгцсэн хүмүүс бас хомсос. Тэгээ тэр чиглэл болцорлын яг тийм одоо бодлого энэ болцруулсан юм. Хөтөлбөр энэ төр бол алгал байна л да. Тэгэхээр би бол одоо нэг хүүгээ бас дараа жил яах вэ сайн мэдэхгүй байна. Жирийн хүүхдүүдтэй сургалт оруулаад явуу нэхээр чадахгүй. Аа тэгээ тэг шамаруул ингээд өөр хүүхдүүд ингээд явуул ихээр бас чадвар нь хөрөхгүй тэг өөр өөртөө их хэтгэл энэ төр унчих болоо гэж айгаад тэгэхээр тий. Аа тэгэхээр нөгөө талд болохоор а жирийн одоо тусгаад зэрлэж явж байгаа жирийн зэрлэгч явуулаад нэг жил үзье гэж бодож байгаа боловч одоо 6 нас сурсан хүүхэд жирийн зэрлэгч явж болохгүй юм байна л да жирийн хүүхдүүдтэй тэгэхээр би бол одоо тэрэн дээр айгүй бухимдалтай байгаа ягаад тэгвэл миний хүүхдийн би энэ 6 наста боловч зэтгэхгүй үед бол бас одоо 6 нас хүрээгүй явж байгаа шүү дээ тэгэхээр чинь өөрийнхөө үтэнгийн хүүхдүүдтэй байвал хил яриант нь болд одоо лог гаргалгаа бодол гэсэн олон юмд нь хэрэгтэй болох боломжтой шүү дээ тэгэхээр яга тэрийг заавал одоо чин тэр тэг шамаруулъя гэж нэг юм тэл шийдэж байгаа бол биеэр нь гэж ангилаад байгаа юм. Тэгчихэн сэтгүүгээр нь бас ангилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол одоо сэтгэл судлалын үндэсний төв байлаа. Тэнд бол ингээд онцтой манай хүүхдийн насыг бол тодорхойлж байгаа юм. За танай хүүхд бол дөрвөн нас хагас тайм байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол дахиад нэг жил жирийн хүүхдүүдээ сурахд бол бас тэр хүүхдэд боловсрал олоод ингээд явах боломжтой байхгүй. Улсын цэцэр бол ахгүй. Улсын цэцэр бол ямар үү таалгал хаалттай гэж байна. Гэтэ би тэрийг бол яагаад болохгүй билээ. Оролдоод үзэх хэрэгтэй л байх гэж бодож 
Тэгэхээр тулгагийн бас саналуудыг манай оролцогчдоос нөхөд уншаад өгүүлэх баярлах баярлах байна. Аа мөнх цэрэн захирал та уншижсэн бол танилцуулж өгч би сүүлийнхэн хардлаалтаа гэр бүлийн боломж болцоо гэдгийг уншлаа. Ян зүрийн юмнаас шаард шаардлагатай байх шиг байна. Аа суралцж болохгүй байгаа олон шалтгаануудын нэг нь гэр бүлийн ар гэрийн асууд бол байгаа гэр бүлийн үйл ойлголцох байдал байгаа түүнчлэн сургуулийн орчны багш нар болон сургуулийн орчны бэлтгэлгүй байдлаас бас өгдөж сургууль бүрэн хамрагдах боломжгүй байгаа сургуулийн удирдлагын хандлага мөн хууль эрхцэн болон бүрэн нээлттэй бас байдлаас хамаарч байна гэж байна. Тэгэхээр нэгтрүүлэг бэлтгэл тусалсан сэтгүүлчид бол хууль эрхцэн орчноо судлаад өөрсдийнхөө хэмжээнд анализ хийхэд манайх 17 оны хөшлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо хөшлийг дэмж хүнсний хөтөлбөрийг бол одоо 2030 оны одоо 20-30 нүбийн зорилттой буюу докторто хөлийн зүр зорилттой их сайн уйлцсан байна гэсэн атлаа хэрэгжилт муу байна гэд хүний эрхийн зарим тэмцэгчдийн илтгэл дээр манай төр өөрөө хөшлийн бэрхшээлтэй байна гэж дүгнэжсэн л да энэ түрүү мөнх цэрэн захирал хэллээ хүүхдүүд бол хүүхдийг ялгарлахгүй байна а социал медиа орчин танаа холбооны нэг гүшүүний би пост уншижсэн хувийн үнэтэй сургуульд хоцрогдолтой хөвжсэн хүүхдийг аав ээжүүд нь ялгуурсан гэд хүүхдүүд ялгуурлаагүй байхад аав ээж нь ийм хүүхдтэй зүг би хүүхдтэй сургамаар гүй байна. А нэг нэг тийм юм томчуудын хандлагатай бол яг адилхан тэгэхээр бид нэр өмнөх боловсролынхоо золиос бол одоо хар хоёр дахин илүү хичээх хэвээр юм биш үү гэдгийг би одоо сайдаас сонирхмаар байна л да. Бид нэр тийг бид нэр хинч ингэж инклюзив буюу оролцоотой байх хэвээр бид нэр нийгмийнхаа хамгийн одоо хоцрогдолтой байгаа хүмүүсээ дундаа оруулаад чирч явж ийж энэ хүмүүсийг татвар төлөвч болох хэвээр бүтэн амьдралтай болох хэвээр гэдгийг манай үеийн залуучууд тэр цмаа англи хэлээр зарим одоо контент уншиж байгаа залуучууд их сайн ойлгоод байх шиг байна. Тэгэхээр энийг яаж бусад бүх хүндээ бид нэр хүргэх вэ? Хөтөлбөр байхгүй байхад одоо энэ одоо та сайн хийх хугацаанд юу хийх боломжтой байна? За юуны өмнө яг одоо сая яригдчих байгаа бүх асуудлын суур одоо гэдэг бол өөрөө эрхцэн зөвцөлтөр хангагдана. Тэгээ бид нар маш олон сайхан хуйлууд баталсан харамсалтай нь ерөөсөө амьдрал дээр үнэхээрийн хэрэгчихгүй байгаа. Тэр тусмаа хөвшин бэршээлтэй иргэдийн эрхшгийг хамгаалах ажлын байраар хангах, орлогтой болгох амьдралын яг олон улсын жишээг хандлага юу руу явж ийн ихлэр түрүүн одоо мөнгө төлгөр маань ярьсан. Нийгмээс аль болохоор тусгаарлахгүй байх нийгэм шүүлэх нийгмийн дунд одоо эрх тэгш нэг ижилхэн нийгмийн эргэн гэдгийг нь мэдрүүлэх энэ чиглэлд бол улс улсын чиг хандлаг яваад хөгжөөд энэ бол одоо юу гэдэг юм баг дадал хөвшил болцсон гадны улс орнуудад а манад ягаад одоо энэ байдал маань дээрдэж чадахгүй энийг бид нар одоо урэл олсон шиг яриад байгаа мөртлөө амьдрал дээр ахиц гарахгүй байна вэ гэхлээр би төрүүчийн одоо хэлснээр нэгдүгт эрхцүү орчноо бид нар илүү одоо маш тав тодорхой нээлттэй хариуцлагатай болох хэрэгтэй байгаа. Зөвөр тунхаглаад орхичод байх юм бол энэ ажил уулаасаа хинд чигдэхгүй байгаа. Үнэхээр одоо ажил хүн нэгжүүдийг 100 хүнтэй ажил хүн нэгж бол хөвшин бэрхшээлтэй нэг иргэнийг авч ажиллуулна гэсэн хууль байгаа юу байгаа? А тэр их хинч хэрэглэхгүй. А сургуулийн орчин одоо өнөөдөр маань тэр олон улсын жишээг хандлагаас Монголынхоо нөхцөл таарулаад бид нар одоо тусгай хэрэгцээд гэдгээр тусгаарлаад байгаа нь өнөөдрийн одоо цаг хугацааны асуудал гэж бид нар үнэхээр ирээдүй гэж жоохон гэрэлтэй харахын тулд сая одоо бас хүүгийн аав хэлжээ шүү дээ. Одоо хүүхдээ энгийн цэцэрлэгт өгөхөөс айж ин а тусгай цэцэрлэгүүдийн бас шаардлага хангахдгүй аутизм гэх тал одоо манад энийг аутизм юм байна гэж оншилж бол мэдчихэж байгаа юм ч бол байхгүй байгаа. Ихэн хэцэг ихчүүд одоо хөрөн мөн гаргаад гадна оншлуулаад эргэж ирээд зүгээр л одоо бусад хүүхдүүдтэйгээ ижил төвшөнд аутизмтай хүүхд маань нэг ангид холилдол байж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ бүхнийг яаж хийдэх юм бэ гэхээр бидэнд бол төрийн одоо хөрөнгөтөө шийдвэрийг хөрөн гаргажээж хэрэгжүүлнэ үү гэхээс зүгээр хуурай хууль батлаад хуурай асуудал дэвшүүлээд үндэсний хөтөлбөр батлаад бол энэ хэрэгжихгүй. Тийм учраас багш нараа бэлтгэх асуудал байгаа. Тийм учраас боловсролын явнаас би нэг том одоо ихний алах мэн хийсэн гэж ойлгож байгаа. За би ажил аваад сарын дараагаар Улсын багш их сургууль дээр тусгай хэрэгцээд боловсролын тэнхмийг нээсэн. Энэ жилийн ихний оюутнуудыг авсан. Тэгэхээр 4 жилийн дараа бид нар Монгол улс анх удаага нийгэмдээ ийм хүүхдүүдтэй ажиллах хүмүүсийн хэрэгцээ байна гэдгийг энэ эрэлтийн дагуу бид нар анхны бакалаврын төвшөнд бэлтгэгдэх бэлтгэгдээд гарах анхны дээд боловсролтой мэрэгчтэй багштай багшийн сургууль дээр одоо ажилтны эхэлсэн бид нар яамнаас бас хөрөнгө мөнгөний дэмжлэг үзүүлээд 
тусгай одоо хэрэгцээ төвхтүүдтэй ажиллах тэр аргацууд нь дэмжлэг болох тусгай тэнхмийнхэн тоног төхөөрөмжийн хүртэл авч өгөөд ингээд эхний оюутнууд бол боломжийн төвшөнд Орсын холбооны улсад бэлтгэлдээ дэрсэн багш нараар сургалтын хөтөлбөр нь батлагдаад ингээд хийгдээ явж байгаа. За хоёр дахь эхний эхний ээлжэнд одоо нэг ангид нэг 37 хүүхэд эсвэл тэр Орцын явж байгаа энэ бол би том тоо гэж харж байгаа. За хоёр дахьт нь бид нар бас яам нас бодлого барьж байгаа яам юм бол энэ боловсрал дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг улсаа учраас Орсын холбооны улсын ирэх 9-р сарын 1-нд хичээлээ эхлэх сургуулиудад Орсын холбооны улсын 5 ихтэй сургуульд 2-2 гэдэг ингээд 10 мэрэгчлийн багшийг бас бакалаврын төвшөнд бэлтнэ. Ахсан шатны төвшөнд буюу энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа багш нар хэрвээ өөрсдөө шалгалтаа аваад би илүү одоо хил заслаар те дохионы заслаар за одоо би хөдөлгөөн заслаар суралцъя гэж нарийн мэрэгчлээр суралц хүсэлтэй гарах юм бол бид нар Орсын холбооны улсын Новосибирск эрхүү хотын багшийн сургуулиудад энэ мэрэгчлийн 10 багшийг явуулах тэтгэлгийн хэрхийг авчаад одоо багш нараа судлах төвшөнд яам маань ажиллаж байгаа. Зарлаж байгаа юм байна тийм зарлаж байгаа. юм юу вэ гэхлээр яам маань өөрөө яг хуу халамжийнх нь бодлого талаас нийгмийн хамгааллын яамд асуудал хариуцсагдсан мөртлөө боловсролын үйлчлэгэн дээр боловсролын ямхэр яам хооронд уйлдаг сайжруулах асуудал зайлшгүй гарч ирж байгаа. За энэ дээр бид нар юу хийж байна вэ яам өнөөдөр ерөнхий боловсролын бодлогын газартаа гав ганцхан хөгжлийн бэрхшээлтэй үүхдээ асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтэнтэй тусгай ярилцэт боловсрын тэгэхээр энэ дээр бид нар орон тог одоо миний өөрийн одоо эрх мэдлийн хэмжээнд хийж чадж байгаа зүйл бол энэ байгаа нэг мэрэгчлэлтнийг нэмж ажиллуулнад а одоо 9-р сарын 1-нд хичээлээ эхлэхэд энэ сургуулиуд дээр наад захын олон улсын төвшөнд барьдаг стандартуудыг одоо шийдэх чиглэлээр энэ одоо хоёр мэрэгчлэлтэн маань ажиллаад тодорхой журмуудыг бол шин хичээлийн жилээс мөрднөө гэж ингэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр мөнх тулаг захирал баяр хүргэж байна. А таны хийж байгаа ажил. Тэгэхээр нүл шийдэл нэвтрүүлэг маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцах хэрэг ба боломжууд сэдвэр ярилцчих байна. Хэсэг хугацааны сурчлагааны дараа иргэд нэвтрүүлэгтэй иргэж орцгоё.